Le lieutenant-colonel Mohamed Touati, nouveau chef d'état-major de la région, manage l'ensemble. Mohamed Touati est un officier précis, méticuleux, assidu au travail et possède les qualités humaines requises pour créer autour de lui l'atmosphère propice à l'émulation et à l'entrain. Mais il sait être au besoin d'une extrême sévérité quand il constate l'approximation ou le laisser aller. À cet égard, il est militaire par excellence. Mes rencontres avec les responsables du Polisario sont rares. Nous recevons de temps à autre des ordres d'attribution de munitions que nous prélevons sur nos dotations. Habituellement, les moyens du Polisario sont assurés par l'échelon central. Nous suivons attentivement ces actions et évaluons leurs répercussions possibles sur notre territoire. Les Mauritaniens, affaiblis par des attaques successives, baissent les bras. Les Marocains, face à la mobilité et à l'audace des Sahrawis, conseillés par les Français spécialistes en matière de lignes fortifiées, Vauban, Maginot, Maurice, Chal ou encore les cols des Alpes et des Pyrénées, imaginent comme parade aux incursions du Polisario la construction de murs. À cette époque, la situation des forces armées royales est difficile. Leurs détachements d'intervention rapide équipés de moyens légers et rapides sont à bout de souffle. Ils sont malmenés par les Sahrawis. Les prisonniers marocains se comptent par milliers. Un bon nombre d'entre eux sont cantonnés en Algérie avec l'accord des autorités marocaines. Le roi ne veut pas négocier leur libération avec le Polisario afin de ne pas reconnaître indirectement son existence. Prudent, il ne veut prendre aucun risque. Son aviation a ordre de ne jamais violer notre espace aérien. Pour gagner du temps afin de construire ses fortifications en paix, Hassan II fin un rapprochement avec l'Algérie. Ce rapprochement est illustré par la rencontre des deux chefs d'État grâce aux bons offices du roi d'Arabie Saoudite, sollicité sans doute par le monarque marocain. Nous savions en troisième région, six mois à l'avance, que le Maroc ne peut pas construire les murs au moyen de ses seules forces présentes au Sahara occidental. Il lui faut nécessairement déplacer ses forces vives blindées et mécanisées qui font face à l'Algérie, à Qsar al-Sourq. Hassan II fit miroiter à Chadli une solution politique. Ce dernier est sincèrement preneur, mais Hassan II a d'autres arrières pensées Le roi a tout ce qui manque à Chadli, la connaissance parfaite du dossier, la psychologie des hommes d'État, la capacité de feindre et le manque de scrupules qui facilitent les volte faces Chedli n'a pas mesuré à son juste prix ce que coûterait à Hassan II, sur le plan intérieur, un abandon de sa politique agressive au Sahara. Tout à son numéro de charme, le roi ne tarit pas d'éloges sur son vis-à-vis. -vis. Chedli aime les Marocains, dit-il. Il a la partie belle avec le militaire Malekari, politiquement, qui lui fait face. Redoutable tacticien, il veut convaincre que tout ce qui est arrivé n'est qu'un malentendu. Il rejette la responsabilité sur les Mauritaniens. Les réalités sont souvent plus exigeantes que les ambitions ou les antagonismes entre les personnes. Le fils de Mohamed V veut donner l'impression d'avoir compris ses erreurs et méditer leurs conséquences. Dans un mémoire au président de la République, Mohamed Touati et moi-même attirons l'attention du chef de l'État sur les raisons de ce brusque accès d'amitié envers l'Algérie qui a saisi le monarque marocain. Nous proposons des mesures concrètes à même d'empêcher le Maroc de construire ses fortifications ainsi, il sera contraint de dévoiler son jeu. Nous suggérons d'ouvrir un champ d'action au Sahraoui à partir du secteur centre à travers Mohamed al rouzlan Les Sahraouis auront de ce fait des objectifs situés à l'intérieur même du Maroc. Nous prenons des dispositions pour parer à toute éventualité. Nous proposons de renforcer le secteur centre par des forces motorisées déjà rodées parfaitement opérationnelles. Des hélicoptères de combat et des MiG-23 protégeront notre ciel. Le président Benjdid tient une réunion au poste de commandement de Bichar. Il approuve le plan. Les renforcements demandés sont accordés et mis en place. C'est ce plan que les Sahraouis dénomment le plan d'Alger et dont ils ne cesseront de réclamer l'application. Mais l'ordre de déclenchement ne vient pas. Il se trouve auprès du président des avis opposés au motif que ce plan pourrait conduire à une guerre généralisée et que le contexte international n'est pas favorable. L'occasion d'interdire aux phares de construire leurs fortifications est définitivement manquée. C'est à ce moment-là que je commence à me poser des questions sur la cohérence et la finalité de notre politique sahraoui. Hassan II, le tacticien. On me reprochera souvent d'enfreindre mon obligation de réserve lorsque j'évoque cette question du Sahara occidental. Appréhendant peut-être mieux que les politiques les conséquences de l'enlissement de cette question, je veux savoir quelle est réellement notre politique dans cette affaire. Pourquoi ne pas saisir l'opportunité historique de ce moment 
où le Maroc se trouve face aux conséquences de son aventurisme et où il est puissamment demandé. Pour le convaincre de mettre fin à sa politique expansionniste et l'amener à conclure un accord avantageux pour les trois pays et les trois peuples de la région. Ma rencontre avec Talb Ibrahimi, ministre des Affaires étrangères, tourne court. Je suis étonné de l'entendre dire « Nous avons rallié plus de 60 pays à la cause sahraoui. Il vous incombe à vous, militaires, de soutenir nos amis sahraouis en armes, équipements et munitions. » 60 pays, combien en restera-t-il une fois que les grandes puissances commenceront à se mêler sérieusement de nos affaires La volatilité des voix des pays « amis » entre guillemets, Talib Ibrahimi en tient-il compte des motions et des votes non contraignants, le Maroc n'en a que faire. Loin de moi l'idée de discréditer l'intelligence de nos diplomates, ils ont fait un extraordinaire travail d'explication et de persuasion qui a convaincu de nombreux pays de refuser de s'aligner sur les thèses marocaines. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, a dit quelqu'un. Quelle est notre politique à long terme dans cette affaire J'espérais entendre notre ministre me l'expliquer afin que j'agisse en conséquence, j'en serai pour mes frais. Une idée s'impose à moi et ne me quittera plus, puisque nous disons et répétons que jamais nous n'ouvrirons les hostilités le premier et que, dans le même temps, nous coupons les ailes aux Sahraouis. Qu'est-ce qui empêche donc le Maroc de conforter sa mainmise sur les territoires qu'il a envahis, de piller leurs richesses, de corrompre certains chefs traditionnels locaux et de mettre tout le monde devant le fait accompli Le lecteur pourrait s'étonner de voir un militaire chercher à savoir le but exact poursuivi par le pouvoir politique c'est qu'il y a tant de choses à prévoir et à faire sur le plan militaire, selon ce que nous visons en définitive. La stratégie de la dissuasion statique a été mise en œuvre par Houari Boumedien. Il l'a résumée par une phrase prononcée juste avant mon affectation au SOST. Il était resté un moment pensif, puis tapotant sur la table avec son stylo, il avait dit « De toute manière, nous ferons la paix à l'ombre des baïonnettes. » L'ombre Qu'est-ce que l'ombre en termes militaires Une menace latente, diffuse Éloignée, une chose en apparence virtuelle mais en fait concrète et brutale, se tenant à l'arrière-plan et qui peut venir à tout moment, dissiper par le feu son ombre projetée. Quels sont les facteurs objectifs qui feront qu'elle cessera d'être virtuelle Personne, parmi les décideurs politiques, ne peut ou ne veut répondre à la question. La non-mise en application du plan d'Alger illustre parfaitement cette indécision. Je serai tellement harcelé par les responsables du Polisario à ce sujet que je serai contraint de les éconduire d'une façon très peu diplomatique. À un Finlandais à qui on demandait « Comment faites-vous pour cohabiter avec un voisin aussi puissant que l'URSS ?» Il répond « Nous avons un bon ministre des Affaires étrangères. Malgré ce bottage en touche, je ne désespère pas. Je décide de rencontrer Mohamed Shrif Msaadiya, secrétaire général du FLN et accessoirement, idéologue en chef du régime. Msadia me reçoit avec beaucoup d'amabilité. Laisse donc les choses aller leur cours. Cette crise du Sahara va nous permettre de construire le Maghreb arabe, me dit-il. Comme langue de bois, on ne fait pas mieux. Le Maghreb arabe est le miroir aux alouettes, l'auberge espagnole où chacun apporte sa soupe. Je pensais qu'après les quatre ou cinq projets qui ont échoué depuis l'invasion française et dont chaque fois nos voisins se sont servis pour nous enfoncer la tête sous l'eau, les responsables politiques algériens en étaient revenus de ces projections utopiques. Cette affaire est celle des occasions perdues. L'équation est maintenant complexe. Ces termes sont les mêmes pour les deux pays. Les défis économiques et sociaux, les ruptures stratégiques au Moyen-Orient, l'effondrement de la Libye et les menaces terroristes à nos frontières. Bientôt, nous nous apercevrons que dans cette question du Sahara occidental, nos deux pays ont été victimes des phobies, des rancœurs, de l'incompétence et du manque de vision stratégique à long terme des dirigeants des deux pays. Ils ont été surtout victimes de la folie des grandeurs du roi du Maroc. Hassan II, après avoir consolidé sa présence au Sahara occidental et opéré des transferts de population pour fausser les résultats d'un éventuel référendum, mime Netanyahu. Il parle de processus de paix et en même temps poursuit concrètement l'intégration des territoires occupés. Au cours de la décennie 1990, quand l'ANP était sur tous les fronts pour résister au déferlement terroriste, il a développé en direction de l'Algérie une offensive de délitement de l'intérieur pour le déversement, grâce au réseau de la contrebande, des quantités colossales de drogue pour ravager notre jeunesse. Il a mené d'une façon déterminée, cohérente et réfléchie une désinformation faisant passer nos forces armées 
pour un ramassis de tortionnaires et de tueurs de villageois. Soudoyant des journalistes s'assurant l'appui d'opposants algériens, y compris de grands noms du mouvement national, payant des avocats européens très médiatisés, les services marocains sont derrière les actions anti-algériennes des ONG de Trial à Human Rights Watch, en passant par toutes les associations droits de l'homiste, assidûment offensives pour obtenir les condamnations des grands responsables militaires algériens à la retraite ou encore en activité. Le roi, quand les intégristes du fils étaient au zénith de leur puissance, n'a pas attaqué l'Algérie par solidarité ou par compassion, mais par crainte de voir le mouvement intégriste déborder chez lui. Le mimétisme islamiste aurait accouché de mille prophétaillons locaux qui auraient balayé les illusions du commandeur des croyants quant au confinement de l'islamisme à l'intérieur de la cuve algérienne, décrite par lui comme un laboratoire. J'y reviendrai avec plus de détails dans le deuxième tome de ses mémoires. Je rencontre le roi Hassan II à deux reprises. La première fois à Oran, où il est invité par le président Shedli. Au cours du dîner donné en son honneur, la conversation que j'ai avec lui tourne autour de la construction du Maghreb arabe. Le point de vue de l'armée algérienne est simple à énoncer. Nous, militaires, nous souhaitons qu'une chose, que les problèmes qui existent soient résolus et résolus d'une façon pacifique. Ensuite, nous aimerions nous engager avec l'armée marocaine dans une coopération pour créer les conditions d'une défense commune. L'union du Maghreb sera acquise dès lors que les économies et les forces armées de nos deux pays en seront le pilier et le moteur. Il me répond « Si c'est comme ça que vous voyez le Maghreb, envoyez dès demain une brigade s'installer à Rabat. » Une brigade Tiens, Hassan II ne dit pas « division » ou « bataillon », mais « brigade ». La façon dont est articulée l'ANP n'a pas de secret pour lui. À la fin du repas, le président Benjdid me demande d'accompagner son hôte à Marcel Kibir et de lui faire visiter nos installations. J'ai dit le point de vue de l'armée à Hassan II, mais je ne veux pas aller plus loin pour ne pas me substituer à l'autorité politique. Et puis, comment me montrer aux côtés du roi dans une de nos bases militaires alors que mes chars sont sur le pied de guerre et que mes unités sont sous pression Le risque de démobilisation psychologique des hommes que je commande est présent dans mon esprit. Il y avait quelque chose de tout à fait incongru dans cette initiative de Benjdid. Je ne m'imagine pas dévoiler aux militaires qui accompagnent le roi les détails de notre principale installation navale. Je plante tout le monde là et je reprends l'avion pour Alger. Le lendemain, une délégation marocaine me rend visite. Elle est composée du secrétaire général du ministère de la Défense, du commandant de la gendarmerie royale et du directeur des services de sécurité. Le roi m'invite à lui rendre visite à Rabat. Je ne donnerai aucune suite à cette invitation. La pièce diplomatique qui se joue et dont je devine les finalités, se poursuivra sans moi, ce qui ne m'empêchera pas de donner mon avis et de le donner sur cette question chaque fois que j'aurai l'occasion de le faire. Lorsque des années plus tard, je m'exprimerai publiquement sur la nécessité de trouver une solution au problème, un fort en thème diplomatique jouant à l'oracle parlera d'inconscience destructrice. Une question, où en sommes-nous 40 ans après Le statu quo. Au-delà des péripéties de l'action de nos deux pays auprès des chancelleries et des instances internationales, avec leur lot de réussite et d'échecs, un bilan peut être fait. Des sommes colossales ont été dépensées, des centaines d'hommes sont tombés, des ressentiments durables se sont cristallisés, des murs au sens propre et figuré ont vu le jour. Maginot de terre et de sable au sud et de garde frontières sur les axes routiers et les chemins de traverse au nord. Une fois son armée sortie de sa mauvaise passe, Hassan II se remet à bomber le torse dans une interview donnée à Jeune Afrique. Le 8 novembre 1989, il déclare « Tindou faisait partie du royaume. Le Maroc, de tout temps, n'a jamais réclamé que ce qui lui appartient. Ainsi, Tindouf faisait partie intégrante du territoire marocain jusqu'au début des années 1950, puisque lors des cérémonies de l'Aïd el-Kébir et de l'Aïd Srir, le pacha de cette ville, je l'ai vu de mes propres yeux, « Venez faire allégeance à mon père. » Plus loin, et à une question posée par le journaliste, « Majesté, puisque c'est l'intrusion de l'Algérie qui est à l'origine de la complication de l'affaire du Sahara, pourquoi le Maroc n'a-t-il pas saisi l'occasion de l'accord frontalier de 1972 pour lier la question des frontières à l'affaire du Sahara de manière à amener le voisin à tenir ses engagements ?» Et lors de la guerre des Sables en 1963, l'armée marocaine se trouvait devant Tindouf, pourquoi avez-vous ordonné au général Driss Ben Omar de battre en retraite Il répond « Je commencerai par la seconde question. J'estimais qu'il ne fallait pas créer entre les deux pays un point de fixation morbide. En second lieu, Tindouf en elle-même ne m'intéresse pas. 
Elle est intéressante sentimentalement, mais elle ne constitue ni un nœud de voie stratégique, ni un lieu de passage obligé. Vous me direz qu'elle contient du fer, et c'est vrai, mais ce fer est piégé. S'il ne passe pas par le Maroc, il ne peut passer nulle part. Enfin, aucune ville marocaine ou algérienne ne mérite une guerre. Je vous dirai plus, et qui est totalement inédit, je n'ai pas arrêté le seul général Driss, mais également le général Kitani. Il m'a dit « Si votre majesté veut faire la prière à Oran, vendredi prochain, nous y serons. » À une autre question, cette guerre n'est-elle pas une bénédiction dans la mesure où le Maroc, doté d'une armée désormais puissante, pourrait peser sur la région Hassan II rétorque « Je peux dire sans forfanterie que, sur le plan de la guerre du désert, je ne parle pas de la guerre dans les Ardennes ou les plaines européennes, l'armée marocaine est sinon la meilleure, du moins la seule au monde opérationnelle. » Même si on l'a comparé à l'armée israélienne, interroge le journaliste, et Hassan II de répondre plus suffisant que jamais, sans lui enlever ses mérites militaires, elle n'a jamais eu à conquérir, occuper et sécuriser l'étendue et la nature des territoires que nous sécurisons. La comparaison n'est pas fondée. Voilà donc ce que pensait Hassan II et ce que pense toujours son successeur, le désir d'hégémonie et de puissance hante le rêve. Il fin d'oublier que s'il a donné l'ordre à ses généraux de ne pas s'engager plus avant, c'est qu'il savait que l'Algérie avait rassemblé à ses frontières des forces bien plus importantes en volume et en nature que les siennes. L'agression inqualifiable de 1963 à Hassibaïda et Tindjoub avait suscité chez des pays amis un élan de solidarité avec l'Algérie. Deux forts groupements blindés et mécanisés ont été acheminés vers l'Algérie, l'un par l'Égypte et l'autre par Cuba. Ils se trouvaient en zone d'attente près de la frontière marocaine, prêt à intervenir. Le général cubain qui commandait ses forces vient d'écrire ses mémoires. Les tanks arrivèrent à Oran en 12 jours, le 22 octobre, le second bateau le 29 du même mois. L'objectif stratégique visait le centre du Maroc. Après une réunion à Béchal entre les directions militaires algériennes et cubaines, le plan de Boumediene fut retenu. « Nous occuperons des territoires frontaliers marocains ». En cas de négociation, l'Algérie se trouvera dans de meilleures positions. Le général Ahmed Jairas voulait, lui, continuer jusqu'à Casablanca. L'opération fut planifiée pour une attaque simultanée sur trois axes. L'Arisha, Bergent, Clemson, Oujda et, à partir du sud, Castro, reconnaissant, disait « Nous donnerons toute l'aide dont l'Algérie aura besoin ». L'ambiance à Tindouf une bonne ambiance s'installe à Tindouf. Les hommes perçoivent une prime opérationnelle substantielle. Ils partent périodiquement en congé. Leurs conditions de vie se sont sensiblement améliorées. Depuis qu'un câble coaxial relie Béchal et Tindouf, les contacts avec les familles sont devenus plus faciles. Les salles de rencontre sont équipées de téléviseurs. Auparavant, les échanges rares se faisaient par radio en se soumettant aux contraintes des vacations. Les nouvelles du bled ou de la famille parvenaient par bribes grâce aux permissionnaires de retour au corps. Les hommes appelaient ces informations « Radio Hamadan ». Alors que les séjours dans cette région sont fixés à deux ans, beaucoup remplissent volontairement les conditions étant désormais bien meilleures que celles qui prévalent dans les casernements du Nord. Je constate que l'effort a porté quand un jour un chef de brigade me convie à partager un repas chez lui. Chez lui, c'est un hangar. Une bonne espèce de grand hangar fait de poutrelles d'acier à profil normal, IPN, et de tôles nervurées parfaitement assemblées en double cloison pour isoler les hommes de la chaleur épileptique qui règne à l'extérieur. L'intérieur n'a rien à envier à un mess d'une caserne du Nord. Les climatiseurs ronronnent, des dizaines d'officiers sont là. Je partage un moment de fraîcheur et d'amitié avec les hommes à tabler. Les chefs de brigade ont institutionnalisé d'une façon tournante ces rencontres de grande convivialité. Ce sont les petits effets qui montrent que les grandes causes ont été gagnées. Euphorisés par les couscous gargatuesques surmontés de morceaux de viande gros comme des rongées, un officier se lève soudain, c'est Boulkram, un tébétien pur sucre, connu comme le loup blanc dans les anciennes zones 5 et 6 de la Wilaya 1 pendant la guerre de libération. Comme il a une façon osée de dire les choses, chacun s'attend au pire. Boulkram demande un moment d'attention. Le silence s'instaure, insolite, rompu par le heur des cuillères sur les assiettes. Le bruit de fond finit par se tarir. Boulekram fait alors une étrange proposition. « Je vous demande, cher frère, de vous associer à moi pour exiger un échange. » Après cette entrée en matière, l'homme se tait, savourant l'intérêt qu'il vient de susciter. Il ajoute « Un échange avantageux pour notre pays. » On le presse d'en dire davantage. Il l'ouvoie, se fait prier. Il répète encore une fois « Un échange avantageux. » 
Encore un temps d'arrêt, puis pressé de toutes parts, il y va de sa proposition. « Ne serait-il pas avantageux pour l'Algérie, disais-je, d'échanger Shedli Benjdid contre quelqu'un du Polisario ?» Un immense éclat de rire fuse dans la salle. « Le moral est redevenu bon, me dis-je. » J'intime le silence à l'impertinent, mais il continue en prenant à témoin ceux qui sont autour de lui. « Et pourquoi maintenant les casemates ne s'effondrent-elles pas sur nous ?»« Ce que signifierait une guerre ?» Quand la nuit tombe, certains entament d'interminables parties de belotte et d'autres, par groupe de quatre ou six, refont le monde. Il n'y a pas de langue de bois ni d'autocensure à Tindouf. Les officiers s'expriment selon leur cœur sur tous les sujets. Les grands combats de la guerre de libération auxquels beaucoup ont participé sont évoqués. Les discussions sont quelquefois politisées, mais elles ne font pas dans la critique systématique. Les grandes options du régime ne sont jamais remises en cause. Elles ont mûri pendant les années d'épreuves et ceux qui étaient au pouvoir ou qui y sont à présent étaient ou sont nos chefs ou nos compagnons. Nous ne parlons jamais du Maroc comme d'un ennemi, même si aucun d'entre nous n'a oublié l'inqualifiable attaque des phares au moment où, au lendemain de l'indépendance, nous étions blessés. Nos préoccupations sont d'ordre technique. Elles concernent l'armée, ce que nous avons déjà fait et ce qu'il convient de faire encore. Un sujet revient souvent dans la discussion l'engagement patriotique des Sahraouis pour leur cause et leur façon de faire la guerre. Sur le plan politique, disons plutôt moral, nous les soutenons à 100%. Toute proportion gardée, nous avons vécu les mêmes situations, une occupation de notre pays par une puissance étrangère bénéficiant d'une supériorité matérielle écrasante. Leurs colonnes motorisées, rapides et furtives foncent droit sur l'objectif, le frappent avec la rapidité de l'éclair et décrochent laissant l'élément assailli dans le désarroi. Les Sahraouis connaissent le terrain, possèdent l'intelligence du terrain, ce qui est l'apanage des vrais guerriers. Nous apprécions leur détermination, l'excellente préparation de leur aide. Est-ce que certains d'entre nous évoquent le Maghreb arabe Je ne m'en souviens pas. L'union avec qui Nos peuples sont proches par l'histoire, voisins par la géographie, frères par la religion, mais les intérêts d'État et les égoïsmes des gouvernants ont fait que chacun s'est recrovillé sur ses petites peurs. Qu'est-ce que donc à vouloir dire Mohamed Shlif Msaadiya avec son étrange « laisser aller les choses, nous construirons plus vite le Maghreb arabe ». Quelle chose Le pourrissement ou la guerre Le Maghreb arabe serait donc imposé par une Algérie prussienne qui, après avoir réduit le lander mauritanien, la marche tunisienne, la principauté libyenne et le sultanat marocain lèverait l'oriflamme de l'Union nord-africaine. J'ai pour ma part une compréhension un peu plus réaliste des choses. Je me surprends à imaginer les responsables politiques de nos deux pays contraints de faire un stage de terrain parmi les unités avancées des deux armées, de préférence pendant les semaines où la température atteint 50 degrés à l'ombre. Suis-je le seul à savoir ce que signifierait une guerre Au-delà des ruines de la désolation et de la mort, j'imagine la réaction du peuple marocain mobilisé pour défendre son pays envahi. J'ai le plus grand respect pour ceux qui ont mis en échec l'armée espagnole, qui ont tenu tête à l'IOT, qui ont vaincu les armées de la République espagnole avec Franco, qui ont combattu le maréchal Kisserling sur le Mont Cassin. Je peux citer encore beaucoup d'exemples du courage du soldat marocain. Je dis cela non pour exprimer la peur ou l'incapacité de l'ANP devant tant de vertus guerrières, mais pour dire ma conviction. Une agression contre le Maroc, frère, serait la guerre des patients et des extrêmes. L'armée marocaine démotivée et démoralisée au Sahara occidental parce que l'enjeu là-bas ne la concerne pas et parce qu'elle sait très bien qu'elle est instrumentée par Hassan II, soudain soulevée par un sentiment patriotique, se battrait non pour défendre le trône du despote, mais la patrie agressée. Elle serait dans le même état d'esprit que celui dans lequel nous nous trouvions nous-mêmes au moment où nous avons été frappés à Hassibida et Tinjoub. Un fossé se créerait et rien ne pourrait le combler. Où s'arrêterait l'enchaînement des tragédies Je veux que demeurent intacts les sentiments faits de solidarité et de fraternité qui sont le pécule commun le plus précieux de nos deux peuples. Je suis d'une génération qui a mesuré à son juste prix la solidarité des peuples marocains et tunisiens avec l'Algérie en guerre. J'ai une compréhension de la politique tout à fait simple. Les constructions compliquées m'échappent. Quand leur nœud serré commence à faire boule de neige, je suis tenté de le trancher. Les petits calculs, les égoïsmes, les mille raisons d'état paralysantes, les crispations, les démagogies et la bêtise humaine ont fini par faire de cette question du Sahara un problème insoluble. Cette plaie purulente au flanc des deux pays nous a coûté très cher. Elle a donné l'occasion à ceux qui ne veulent pas voir nos pays décoller et réussir 
d'intervenir afin de nous enliser chaque année un peu plus dans nos déserts. Chaque fois que j'ai parlé de cette question, j'ai plaidé pour la raison. Le Maroc, l'Algérie, toute la sous-région s'en trouveraient mieux si les occupants du trône à la 8 renonçaient à leur politique d'annexion.